Друзі, всіх вітаю на ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник сьогодні разом зі мною. Пане Петре, рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Пропоную розпочати з успішних операцій наших спецслужб у тилу ворога і, зокрема, про Джанкой поговоримо, бо російські ЗМІ поки що повідомляють про те, що вночі завдали удару по аеродрому в Джанкої і знищено техніку та особовий склад. Писали про те, що 30 окупантів щонайменше відправилися на, кон- на концерт до Кобзона, ще 80 отримали поранення, а от про військові втрати, зокрема, з техніки, то… Знищено три пускові установки С-400, одну РЛС С-400, дві пускові установки С-300, склад з БК і пункт прийому та ремонту військової техніки. Як ви загалом оціните ось таку нічну атаку з огляду на ті відео та фото, які з'являються в мережі? Чудова новина, схоже на те, що дійсно попрацювала МЖМ-140 Атакамс. Нагадаємо, це балістична ракета, дуже високошвидкісна, має швидкість більше, ніж 5400 кілометрів на годину. Думаю, що був застосований боєприпас Блок-1 або М-39 і суббоєприпасами М-74 на відстані до 165 кілометрів. Така ракета може комплектуватися до 900 отаких суб-елементів. Найімовірніше, що так і було, тому що ураження дуже велике і детонація дуже Велика суп елемент це така кулька розміром десь приблизно як з апресин, яка начинена вибухівкою. І ми розуміємо, що коли засипається отакою великою кількістю саме таких суп елементів, то детонація неминуча. Те, що здетонував БК, це прекрасно, але дуже важливо, що згоріли саме пускові установки С-400, бо це величезний мінус у частині вартості. Нагадаю, дивізіон С-400 на світових ринках фрахтується в межах від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів. Це неймовірно е, багато. Виробляти таку техніку росіяни можуть, але все важче і важче, бо є проблематика із мікроелектронікою. Украй важливо, що загинуло 30 людей. Найімовірніше, це все технічний персонал, який обслуговував цю техніку, а в частині підготовки таких людей це дуже довго тривала і дуже вартісна справа. Ну і поки що ще немає підтвердження того, що стосується ушкодження армійської авіації, бо там точно були і Мі-8, і Мі-28, і К-52, і навіть є проста кола інформація, що були е, гелікоптери морського е, базування К-27. Сподіваюся, що хороші новини ще до нас таки і не йдуть. До речі, про ці гелікоптери, то дійсно була інформація, що вони е, почали їх використовувати для патрулювання узбережжя, бо бояться морських дронів. Е, оскільки в них стало ще й менше А-50-х, то е, візуаль, візуальний контроль вони забезпечували за допомогою, зокрема, цих е, гелікоптерів. Чи можна припустити те, що якщо стане і менше такої техніки, то, можливо, щось по морю припливе до расистів? Якщо стане менше такої техніки, покращуються, покращуються умови для морського десанту, особливо на Західному березі. Ми вже маємо такий досвід, цей досвід доволі ґрунтовний, це не одиночне явище, кілька таких рейдів вже були. Розуміємо, що чим більше триматимемо противника у НАП, у напрузі, саме по береговій лінії, тим більше йому тут треба буде відволікати туди сил і засобів, а точно тоді щось не доїде до фронту. В загальному розумінні, ваша думка дуже слушна, А-50 виконували цю роботу в радіотехнічному режимі, бо все має свій радіопочерк, без винятку вода і земля у тому числі. А якщо вони все більше активізовують саме гелікоптери, гелікоптери морського базування для візуального спостереження за лінією, за лінією узбережжя, то це означає, що в стратегічному сенсі їхній потенціал поволі рухається вниз. Пане Петре, з приводу ракет Атакамс, це якісь залишки у нас були, чи це, можливо, незважаючи навіть на те, що у Конгресі не можуть ухвалити пакет допомоги для України, якісь, якась допомога все ж таки надходить? Минулого року також був удар у районі Бердянська саме ракетами Атакамс, там також було знищено десь до півтори, чи ушкоджено до, до півтори десятка найрізноманітнішої армійської авіації. Я думаю, то тих кілька десят одиниць, котрі поступили ще минулого року в одних із останніх пакетів. Українські безпілотники атакували у Мордовії радіолокатор-контейнер із дальністю виявлення близько 3 тисячі кілометрів, повідомляють джерела в розвідці. А, і говорять, що цей радіолокатор насправді є а, суперважливим для окупантів. Чи можете ви пояснити, що це за така РЛС, чим вона їм допомагала, ну і наскільки це також успішна атака? 
Це неймовірно успішна атака, але треба цей РЛЕ трошки вийти, винести за дужки. Він до нашої війни здебільшого не має ніякого стосунку. Він е, призначений для забезпечення виявлення стратегічних балістичних ракет, скажімо так, як Транти Трайден-2 чи Мінітмен, щоб потім запускати власну протиракетну оборону, бо є в них такі протиракетні комплекси, які в першу чергу прикривають Москву як Нудоль і Амур, вони висотні, вони спроможні у космосі збивати балістику, дуже високошвидкісні. І якщо зумів безпілотнику завдати удари по дійсно стратегічному об'єкту, а це по-справжньому стратегічний об'єкт, то ревізія разом із тим, що Ще і до Криму все долетіло, їхньої системи протиповітряної оборони на марші. Тепер закупівля С-300, С-400 на світових ринках стає все більше і більше сумнівно. До речі, напередодні ще наші спецрозвідники із СБУ повідомляли, що знищили РЛС далекої дії небо У. Ось вона має відношення до війни в Україні? Так, оця має, тому що вона е, е, покликана у наземному режимі виконувати ту саму роботу, яку виконує А-50 на великих відстанях, обчисляти все у радіорежимі. Знову ж таки, немає техніки, котра би не працювала в радіорежимі, і немає техніки, котра не має радіолокаційного е, почерку. Оце і була її робота. Знову ж таки, тут головна відповідь вартості коштує вона більше, ніж 100 мільйонів доларів. Побудувати навзаємно їх е, поштучно вони вигодували буде далеко не не просто, а якщо і побудують, то вартість зросте ну в кілька разів. Чому тому, що мікроелектроніка для них дуже сильно подорожче? От ми говорили з вами про ось цей радіолокатор контейнер, і при тому, що відстань від українського кордону до місця ураження близько 680 кілометрів. І також сьогодні окупанти повідомляли, і є вже інформація, що і знову ж таки джерела у розвідці пишуть, що а, атакували авіазавод імені Горбунова в Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М. Не виробляють. Ту-22М3 не виробляють і виробляти не зможуть. Це неможливо. Ту-160 можуть. Це їхній найновіший, найсучасніший літак, але їх всього 11, 16 одиниць у, у строю. Це, можна твердо говорити, що це поштучний парк. І попри те, що він розрахований на ракету Х-555 до 12 одиниць на борту по паспорту, він може брати, але його практично ніколи не застосовують. Чому? Бо дуже він складний обслуговуванням. Там неймовірно дуже складні двигуни, але був Будь-яка ремонтна база, котра шкоджується, вітається, вітається і ще раз вітається, бо це понижує загальний їхній бойовий потенціал всього того, що може перебувати на крилі і запускати крилаті чи аеробалістичні ракети у наш бік. Ну і відпрацювали наші розвідники також і в Самарії, а є інформація про знищений вертоліт Мі-8. Пане Петре, а з чим ви пов'язуєте ось таку активність, щоб буквально за одну ніч скільки уражених об'єктів? Ну, якість підготовки. Ми розуміємо, що у війні вдається рівно все те, що прораховано, підготовлено, організовано. Це не мої слова, це слова Наполеону. Взагалі підго... перемога любить підготовки. І тут, мені видається, є певний дипломатичний сигнал нашим союзникам, які десь там нам дали сигнал, що перестаньте бити по нафтопереробних заводах, а бити по воєнних цілях. Ми показуємо, що ми вміємо робити і таку, і таку роботу. І напередодні того, що зараз має відбутися голосування, у Конгресі за великий пакет від допомоги України – це дуже важливі сигнали для того, щоб підсилювати розуміння американськими конгресменами, що ми є, що ми спроможні воювати, що ми спроможні боротися, але нам потрібно допомогти. Росія виводить своїх миротворців з Карабаху, де вони пробули майже 4 роки, і цю інформацію підтвердив і Пісков. Чи є ймовірність і загроза, що цих миротворців, цих військових і цю техніку, яка там була, перекинуть в Україну? Так і буде. Я, я більш ніж у цьому впевнений, але якщо у воєнному сенсі для нас є певна загроза, хоча не думаю, що на глобально їх там і не так багато було у межах до механізованої бригади. Механізована бригада – це десь до 5 тисяч особового складу і з приданою технікою це десь сотні, півтора, не більше бойової техніки, маю на увазі бойові машини, піхота чи брони, автомобілі, чи брони транспортери, але тут стратегічна поразка Російської Федерації у геополітичному контексті, тому що вважалося, що оця точка – це та точка, де вони присутні на Південному Кавказі. Якщо вони звідти вийшли фізично, вони точно звідти вийдуть назавжди. А чому вони тоді їх не можуть, наприклад, там у Африку відправити, чи їм все-таки вигідніше і потрібніше зараз на фронт в Україну? 
ну, Україна важливіша, ніж Африка. Війна екзистенційного порядку. Путін в останніх своїх інтерв'ю чітко заакцентував, що Київ – це наша душа. Гуньяєв цей недопіп, чи як його ще назвати, бук, буквально там на, на, на збіговичку чортів у рясах також заакцентував, що вся Україна – це історичні земні Росії, як такі. Ми не втомлюємося говорити, що або ми їх, або вони нас. І для, і для цього вони будуть використовувати всі доступні їм інструменти. Влітку лінія фронту Збройних сил України може посипатися, пише про це в видання «Політіко» і е, каже, що причини, які е, передадуть цьому багато, ну, зокрема, є багато причин, які будуть е, цьому передувати, і це те, що моральний дух військових падає через втрати на передовій, а також брак зброї і те, що Сполучені Штати Америки таки не голосують за цей пакет допомоги. Чи е, і справді існує така ймовірність, що фронт посиплеться, чи це все ж таки а, якийсь знову ж російський вкид. Майстерники нашого ворога, вони це робили, роблять і будуть робити. Вони усвідомлюють, що пакет, як тільки буде проголосований, то наші бойові позиції суттєво покращаться. Дійсно, в тому є війна мерзенне, страшне, огидне явище. Але якби фронт дійсно мав посипатися, то він би вже давно посипався. Третій рік ми зайшли у війну і тримаємо лінію фронту доволі успішно. Пане Петре, також з приводу лінії фронту, то е, деякі пабліки повідомляли, що рашисти зараз проводять підготовку до нас, наступу, і вони е, ведуть перевірку боєм на Сході, і водночас можуть бути відтяжні удари з півдня. Мало імовірно. Всяке може бути. Ми пам'ятаємо, що є три головні фундаментальні закони війни. Закон перший. До речі, всіх воїн, всіх часів, всіх народів. Це концентрація сил і засобів. Закон другий – це якісна узгоджена робота родів військ. І закон третій – це прихований маневр. Дійсно, у цьому прихованому маневрі може бути якась певна логіка по півдню, але на мій погляд схід лишається для них пріоритетним. Нічого не змінюється. Ми про це, до речі, говоримо практично кожен раз в частині, що стосується виходу нашого ворога на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І я вважаю, що саме це головне завдання вони будуть надалі реалізовувати. А як зараз можна проаналізувати ситуацію на фронті? Ну, і ми знаємо, що наближається сакральна дата для країни-окупанта – 9 травня. Сирський говорив, що саме до цієї дати вони планують захопити часів Яр. А, чи вважаєте, що це завдання під силу ворогу? І, по-друге, які ще цілі вони можуть ставити до 9 травня? Часів Яр дійсно стоїть як ціль до 9 травня, чи реалізують, на мій погляд, ні. Тому що для того, щоб реалізувати, треба ну, що не менше 30 тисяч плюс. До того, що мають. От зараз є по лінії розмежування 470 тисяч, трошки більше особового складу. Вони можуть заміщувати на місяць у межах десь, ну також до 30 тисяч. То де їм зараз цих людей взяти, не знімаючи з інших точок на фронті, мені важко зрозуміти, не кажучи про забезпечення їх технікою. Бо якщо йти по класичному армійському корпусу, 40 тисяч він обчисляється, треба 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі азовських столі. Немає такої концентрації сил і засобів. Чи можуть вони відносно швидко наростити якийсь піхотний потенціал? Ну, частково можуть, але не так, щоб взяти настільки міцне укріплене місто. Часів як це височина, там є ціла мережа водоканалів, які є природніми, природніми перешкодами, і пройти цю точку їм буде дуже нелегко. Штурмовики Су-25 безкарно літають над часовим яром. Це, мабуть, і свідчить про те, що у нас бракує засобів ППО. Чи вважаєте ви, що посилення ППО сьогодні має стати пріоритетним завданням для нашого військово-політичного керівництва? 100% так, крайньо потрібно, крайньо потрібно на прошу переносні зніт на ракетні комплекси, але знову ж таки, такі прекрасні е, так, прибори, таких, не знаємо, як ФІМ-92 Стінгер, ну, це виключно від наших союзників. Треба нарешті дочекатися, щоб цей пакет був проголосований. Ну, а в частині посилення загальної системи протиповітряної оборони, тут сказано безліч усього, дуже глибоко це вже розібрано, я не бачу підстави на, на ново заходити на це коло угу. аналізу. Ну і, до речі, наші союзники, зокрема Сполучені Штати Америки, Британія, вони ж вже говорили, чому не будуть вони збивати ракети чи шахеди над нашою територією, тому що, по-перше, бояться ядерного удару від Росії, а от Борель сказав, що якби на нашій території були, наприклад, бази американців, то тоді б вони їх захищали. От чи погоджуєтеся ви з цим? 
якби. О, треба за, за, зачепитися за це слово якби, але їх нема і uh-huh. допоки не закінчиться ця фаза війни, не буде. Нам не треба зітхати у бік Ізраїлю, що от, мовляв, Ізраїлю допомогли, позбивали практично все, а нам не допомагають. Дуже хибна, шкідлива ілюзія, яку саму собі ми викривляємо. Чому? Гарантую, якби Іран мав підтверджену ядерну зброю, він би точно її зас, застосував при такій атаці. Росіяни мають. І маю нагадати, що якщо ракета зайшла, навіть наш повітряний простір і якийсь зенітно-ракетний копмас, скажімо, патріот над Львовом її збив з боку Польщі, чи зайшла ракета вже в польський повітряний простір і її там збили, це прямий воєнний інцидент. Підкреслюю, прямий воєнний інцидент треба запускати статтю четверту і статтю п'яту. Чи, чи готове до цього НАТО? Як поведе себе два троянські коні, котрі там є, Угорщина і Словаччина? Цього ніхто не знає. Тому такі всі дуже обережні. А щоб НАТО прокинулося по-справжньому, має статися другий Йорг Харбом. Я їм цього не зичу. Але доки він не станеться, вони по-справжньому у війну не вступають. Зокрема, те, що нам не вистачає систем протиповітряної оборони, свідчить і ось ця жахлива терористична атака окупантів по Чернігову. Є інформація, що випустили вони три ракети «Іскандер». Пане Петре, як ви гадаєте, це була запланована акція, чи це така собі відповідь на усі успішні операції нашої розвідки в тилу Росії? Мій погляд запланована, тому що треба ракету підготувати, треба зробити ціле покладання, самі пуски зробити. Не могло так бути, що наша надуспішна нічна операція так уже різко збіглася з їхньою. Вони готувалися до того. Це країна те терорист. Вони не можуть змінитися з тим, що ми не хочемо жити разом з ними, що ми, що ми не один народ, що ми боремося і відборюємо свою незалежність і вдаються до класичної історичної тактики терору і жаху. Напередодні ввечері у наш повітряний простір залітало декілька ракет окупантів, і вони, знаєте, так робили собі е, якийсь тур по Україні, тому що спочатку летіли в одному напрямку, потім змінювали. Е, це розвідування нових маршрутів перед черговою масованою ракетною атакою, чи що це було? Масована ракетна атака, не минучись, вона буде в обов'язковому порядку, допоки вони можуть виробляти ракети головних класів, такі як Х-101, Х-505, Х-32 повітряного базування і Х-47 М2 Кенджал, допоки ще є технічний ресурс головних стратегічних ракетоносців, такі як Ту-95 МЕС Ту-22 М3 і МІГ-31К, допоти вони будуть завдавати ударів. Моя принципова позиція – удари триватимуть. До останнього дня цієї війни. Питання, з якою циклічністю, частотою і кількістю застосування є в змішаному циклі як ракет, так і ударних дронів. Поки що показник за одним залпом по ракетах у 122 одиниці вони не повторили. Запитаю вас і про чеську ініціативу, бо боєприпаси нам дуже необхідні нині на лінії фронту, але є інформація про те, що коштів начебто знову не вистачає, частина зброї може не надійти до кінця року, про це пише чеське видання із посиланням на естонську владу. І от за словами міністра оборони Естонії, хоч, хоча низка країн і вже зробили свій внесок, грошей все рівно не вистачає. Крім того, запропоновані снаряди потребують перевірки, тому частина з них може не дійти до фронту до кінця року. І згідно з останньою інформацією, знайдено близько півтора мільйонів снарядів для України, а це вдвічі більше, ніж очікувалося на початку. Як ви гадаєте, ось цей кейс із снарядами Чехії, чи не повторить він долю ось тих мільйонів снарядів від Європейського Союзу, які ми також чекаємо? Ну, із тих мільйонів, яка частина почала наступати, і не мільйонів, а один мільйон у межах року вони декларували у березні 2023-го, пройшов рік, яка частина точно надійшла. У кейсі пів, півтори мільйона, якщо надійде навіть половина, то це вже буде великий успіх. Ми з вами говорили, що 800 тисяч, якщо підлити на 5 тисяч, це середньодобові наші показники застосування артилерії, то мінімум на 5 місяців ми забезпечені. Крига з кресла, все рухається, але не забуваємо, що також Може бути дуже багато інформаційного шуму, який модерує наш противник в тому числі. Пане Петре, щиро дякую вам за аналітику і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був щойно з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої запитання для нашого гостя, ну і також підписуйтеся на наш ютуб-канал. Усім дякую за увагу, бажаю гарних новин і бережіть себе. До зустрічі!